வணக்கம் வெல்கம் டு மினி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம கேரளா ஸ்டைலில் ரொம்ப குயிக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம கேரளாவில் ரொம்ப காமனான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக இருக்கிற பழம்பொரி தான் செய்ய போகிறோம் பழம்பொரி செய்கிறதுக்கு நமக்கு நேந்திரப்பழம் வேணும் நேந்திரப்பழம் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இப்படி தான் உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கும் நான் நமக்கு பழம்பொரி செய்யணுன்னா கொஞ்சம் நல்ல பழுத்த பழமாக இருக்கணும் தோல் நல்ல கருப்பாக இருக்கும் பட் ரொம்ப பழமாகவும் இருக்காத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக நான் ஒரு முக்கால் கப் மைதா எடுத்திருக்கேன் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் பெரிய ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா பழத்துலேயும் கொஞ்சம் இனிப்பு இருக்கும் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் ஏலக்காய் வாசனை பிடிக்கிறவங்க கொஞ்சம் அதிகமாக கூட எடுத்துக்கலாம் கலருக்கு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் எடுத்திருக்கேன் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணலை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் மஞ்சள் கலர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுட் கலர் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி போட்டு நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது நம்மளோட பஜ்ஜி மிக்ஸ்க்கு நம்ம ரெடி பண்ணுற அளவுக்கு ரெடி பண்ணணும் நம்ம நல்ல பீட்ரூட் யூஸ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மாவு ஏன்னா நம்ம சோடா மாவு எதுவுமே ஆட் பண்ணலை அரிசி மாவும் நம்ம எதுவும் ஆட் பண்ணலை அதனால் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது பழம்பொரி அந்த மேலே டெக்ஸ்சர் வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ மாவோட டெக்ஸ்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சி தான் இருக்கும் ரொம்ப தண்ணியும் இருக்காது ரொம்ப மாவு பத்திரத்துலையும் இருக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம நேந்திரப்பழம் கட் பண்ணிக்கலாம் நேந்திரப்பழம் கட் பண்ணும்போது ஒரு பழம் வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஸ்லைஸஸாக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப மெலிசாகவும் இருக்க வேண்டாம் நான் கொஞ்சம் பெரிய பழம் எடுத்ததுனால ரொம்ப ஃபுல் சைஸாக இல்லாமல் நான் ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு நேந்திர பழத்து அங்கேருந்து ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கேன் கூடவே நான் இன்னொரு பழத்தை கொஞ்சம் சைடு ஷேப்லேயும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ரெண்டு ஷேப்பில் நான் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம இப்போ பழம்பொரி பொறிச்சிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம பஜ்ஜி எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி பழத்தை எடுத்து நம்மளோட மாவில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பு கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நமக்கு ரொம்ப வெந்துட்டு டக்குன்னு கருகிடக்கூடாது இப்போ நமக்கு பழம்பொரி நல்லா வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சி ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டாச்சு இந்த டெக்ஸ்டர் இருந்தால் போதும் நமக்கு ரொம்ப கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும்னு நம்மளோட சுவையான பழம்பொரி தயாராகிடுச்சு பாருங்கள் உள்ள பழம் எவ்வளோ நல்லா வெந்திருக்குன்ட்டு ஸோ ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான டேஸ்டியான கூடவே ரொம்ப சத்தான பழம்பொரி ரெடி ஆகிடுச்சு உங்கள் வீட் குட்டீஸ்க்கெலாம் கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்